ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് വിമൻ എംപയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഡോ കമ്പനി നടത്തുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ആക്ച്വലി സോ വിമൻ എംപയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക അവർക്കാണ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എനിവേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഓ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എന്തും ശ്രമിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ ട്രൈ ഓക്കെ കിട്ടുന്നതും കിട്ടാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് എനിവേ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങാനും കിട്ടിയാലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തായാലും ഫെയിലിയേഴ്സും ഉണ്ടാവും സക്സസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം എനിവേ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമല്ല ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ സോ അഡോബ് ഇന്ത്യ വിമൻ ഇൻ ടെക്നോളജി സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സീസണിലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അഡോബ് കമ്പനി നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയ കമ്പനിയാണ് അഡോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോബിൻ കോർപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അവർ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിസർച്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു അവസരമാണിത് ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡൊമൈൻസ് ബൈ എൻജി എൻകറേജിങ് വിമൻ ടു ഷോ കേസ് ദർ എക്സലൻസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയി നോക്കാം സ്കോളർഷിപ്പിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വരെയുള്ള അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് തീരുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള ഇനി റിമൈനിങ് ഫീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഡോബ് കമ്പനി വഹിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പ് അവൈ അവാർഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഫോർ യുവർ റിമൈനിങ് സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത് അവർ തരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു സമ്മർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അഡോബ് ഇന്ത്യയിൽ അഡോബിൻ്റെ അഡോബ് കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഫീസിൽ സമ്മർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അടുത്ത വർഷം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഓഫറാണ് മെൻറ്ററിംഗ് ബൈ എ സീനിയർ ടെക്നോളജി ലീഡർ ഫ്രം അഡോബ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അവിടെ നിന്നൊരു മെൻറ്ററിംഗ് കിട്ടും ഒരു സീനിയർ ടെക്നോളജി ലീഡർ ലെവലിലുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ മെൻറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വേറൊരു ഓഫർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ട്രാവൽ ടു ഗ്രേസ് ഹോപ്പർ കോൺഫറൻസ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ കോൺഫറൻസ് ആണ് ഗ്രേസ് ഹോപ്പർ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫീസ് വരെ അഡോബ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അഡോബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയാലുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദെൻ അത് ഇനി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഫീമെയിൽ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഫീമെയിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കണം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം സ്റ്റുഡൻ ഫുൾ ടൈം കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കണം നാല് വർഷത്തെ ബി ഇ ഓർ ബി ടെക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എം ഇ എം എസ് എം ടെക് പ്രോഗ്രാമിലോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം കോഴ്സിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ
അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അഡോബിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അഡോബ് ഇന്ത്യ വിമൻ ഇൻ ടെക്നോളജി സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ അഡോബ് ഗ്ലോബൽ വിമൻ ഇൻ ടെക്നോളജി സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അഡോബ് ഇന്ത്യ വിമൻ ഇൻ ടെക്നോളജി സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അപ്പം നമുക്ക് അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് ഗ്ലോബലി ഉള്ള എല്ലാ വിമൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യത്തേതായിരിക്കും നല്ലത് അഡോബ് ഇന്ത്യ വിമൻ ഇൻ ടെക്നോളജി സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് മാത്രമല്ല അഡോബിൻ്റെ എംപ്ലോയീസിന് ആർക്കും തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ആർക്കും തന്നെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സോ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പാസ് ഔട്ട് ആകാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടലുണ്ട് ആ പോർട്ടൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ദെൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാവും സോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനും സെപ്റ്റംബറിന് ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇതിനേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടലിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനകത്ത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ടു ആൻസർ ഷോർട്ട് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ അവരെന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ റെസ്യൂമെ ഒരു നല്ലൊരു റെസ്യൂമെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം ദെൻ ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രം മൈ പ്രൊഫസർ വിത്ത് ഹോം ഹു ഹാവ് ടേക്കൺ എ കോളേജ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തോ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻ്റേണായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവർത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫസറുടെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അക്കാഡമിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഫ്രം യുവർ കറൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് റെക്കോർഡ്സ് മാർക്ക് ഷീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്യം വരും ദെൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടലിൽ ടൈം ബൈ ടൈം ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഇൻഡിമേറ്റ് ചെയ്യും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എനിവേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ടൈം ഓക്കെ ദെൻ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫീമെയിൽ നാഷണൽസ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അഡോബ് ഇന്ത്യ ഓഫീസിലായിരിക്കും ദെൻ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ഫോർ ഇന്ത്യ ഇൻ്റേൺസ് വിൽ അപ്ലൈ ഇഫ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദിസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ദ വിന്നർ വിൽ നോട്ട് ബി എലിജിബിൾ ഫോർ എനി അതർ സ്കോളർഷിപ്പ്സ് ഫ്രം അഡോബ് ഫോർ ദി സെയിം ഇയർ ഇത് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം വർഷത്തിൽ വേറൊരു അഡോബിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ദെൻ എനിവേ അഡോബ്സ് ഡിസിഷൻ വിൽ ബി ഫൈനൽ ഇൻ ഓൾ ദ മാറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രീവിയസ്ലി അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും സ്കോളർഷിപ്പ് അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്കോളർഷ് ഷിപ്പ് കിട്ടിയത് ഇവർക്ക് രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് യു എസ് പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് യു എസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ദെൻ ഇന്ത്യൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ എന്നുള്ള ശുഭിക ഗാർഗ് ജെ പി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് തൃപ്തി ശുക്ല ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ ഇഷിക സിംഗ് ദെൻ ട്രിപ്പിൾ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി എം എം എ
ഓക്കെ നമുക്കത് മതി ആ ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ സോ എനിവേ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് തന്നെ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്ന് ഞാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇനിവേ നിങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോളജ് നിങ്ങൾ ഗെയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ ട്രൈ ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം ലീവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അതെല്ലാം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിപ്ലോമ കരിയറിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് മഹീന്ദ്ര ടാലൻറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പപ്പായോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കിതൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് വെറുതെ മെനക്കെടുന്നത് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ പപ്പ എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ചിലപ്പോൾ ദൈവം തന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാവാം എൻ്റെ കഴിവാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എനിവേ അത് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ആ പഠിത്ത ചിലവ് മുഴുവനും മഹീന്ദ്ര കമ്പനിയുടെ വകയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്താലല്ലേ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ബോംബെയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ്റേണായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അതും ഞാൻ ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിവേ ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടിരുന്നത് കാരണം എനിക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റിമേഷൻ ആ ഒരു ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാതെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ കയറിപ്പറ്റി എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ എനിവേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് നടക്കില്ല എന്ന് കഴി വിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയി വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം ചിലപ്പം നമ്മളൊക്കെ അത് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനും കിട്ടിപ്പോയിരുന്നിരിക്കാം അറിയില്ല ഇതുപോലെ ഫെയിലിയേഴ്സും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പല പല കാര്യങ്ങളിലും ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുമുണ്ട് എനിവേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിതെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം സോ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസിനോടും പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഈ തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇനി ജൂനിയേഴ്സ് ഇതൊരു ഇത് എന്താ ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ ഈ സൈറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ ചേച്ചിമാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിമാരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അടുത്ത വർഷം ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗത്തിൽ വരും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരും ബൈ താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ